Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. So, in the last episode, we discussed SR Latch discuss by using NAND gate and by using NOR gate. So, in this episode, we are SR flip flop. But SR flip flop, we are going to SR flip flop by using NAND gate and by using NOR gate. We are going to SR flip flop by using NAND gate and by using NOR gate. This is our SR flip flop. We are going to this is why we by using NAND and by using NOR gate. बनाया था एसआर लैच वो एक बार हम यहां रिकॉल कर लेते और बाद में एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरफ मूव करेंगे आपको ये टेबल अच्छे से पता चल गया है वहां लेकिन एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं दो मिनट में और फिर हम मूव करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरफ ठीक है तो देखो एसआर लैच हमने बनाई थी बाय यूजिंग नैंड तो वहां हमने दो नैंड गेट का इस्तेमाल किया था बराबर है ये सेट इनपुट ये रीसेट इनपुट रहता है क्यू क्यू बार इसका आउटपुट रहता है बराबर है तो यहां हमने देखा था कि 0 0 अगर हमने इनपुट को अप्लाई किया एसआर लैच के इनपुट को 0 0 अप्लाई किया तो इनवैलिड कंडीशन आती है बराबर है वो इनवैलिड आउटपुट जनरेट करता है क्योंकि एक इनपुट 0 तो यहां आउटपुट यहां वैसा नहीं यहां 0 0 हम अप्लाई कर रहे हैं बराबर है तो 0 0 ये आपका इनवैलिड कंडीशन जनरेट करता था ये हमने देखा था कि क्यों देखा था क्योंकि देखो एक इनपुट भी अगर 0 है तो वो आगे आगे जाके 1 पास करेगा ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी क्योंकि एक भी इनपुट अगर 0 होता है नैंड गेट का तो आउटपुट 1 प्रोड्यूस करता है तो फीडबैक कुछ भी आए तो यहां 1 1 प्रोड्यूस हो रहा था और क्यू क्यू बार 1 1 दोनों वैलिड नहीं था क्योंकि एक 1 और एक 0 लगता है इसीलिए 0 0 इनवैलिड कंडीशन थी और ये दोनों अच्छे से मैंने याद रखने के लिए आपको बोला था कि 0 1 अगर हमने यहां अप्लाई किया तो वो रिजल्ट 1 0 प्रोड्यूस करता है ये हमने देखा था तो यहां अगर 0 1 है 0 1 ऐसा अप्लाई किया तो क्यू आपका 1 रहता है 1 0 अप्लाई किया 1 0 तो क्यू आपका 0 रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट आउटपुट मतलब यहां पहले कोई आउटपुट आपका प्रेजेंट है मतलब आपको जो दिख रहा है यहां पहले 1001 कुछ भी हो लेकिन यहां से अगर हमने 01 अप्लाई किया तो यहां 1 प्रोड्यूस होगा यहां अगर हमने 10 अप्लाई किया तो यहां 0 प्रोड्यूस होगा ये हमने देखा था मतलब वो प्रेजेंट आउटपुट पर भी डिपेंड करता ही है यहां का आउटपुट लेकिन एक प्रॉपर्टी लगाकर हमने डायरेक्टली देखा था कि 01 अप्लाई किया तो यहां 1 आएगा 10 अप्लाई किया तो 0 आएगा मतलब ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि यहां प्रेजेंट आउटपुट क्या प्रेजेंट है नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करने के लिए ठीक है लेकिन वो इस पर डिपेंड जरूर था ठीक है तो ये ऐसे याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था और 11 अगर आपने लगाया तो 11 लगाने के बाद यहां जो आउटपुट आपको मिलेगा वो पहले जो आउटपुट प्रेजेंट है मतलब जो प्रेजेंट आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है वही आपका नेक्स्ट आउटपुट रहेगा इसलिए मैंने QN इसका आउटपुट लिखा था बराबर है तो अगर हमने ये SR लैच बनाई नैंड से तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए वैसे ही हमने SR लैच बाय यूजिंग नॉर बनाई थी वहां दो नॉर गेट का इस्तेमाल किया था सेट रीसेट इनपुट और यहां क्यू बार और यहां क्यू होता था और हमें क्यू से मतलब है क्यू का बार उल्टा जो है वो जनरेट कर देगा यहां 0 आएगा तो यहां 1 यहां 1 आएगा तो 0 वो जनरेट कर ही देगा तो हमने यहां अगर 0 0 अप्लाई किया तो यहां रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा था क्यू और क्यू बार में जो पहले आउटपुट प्रेजेंट है वही आउटपुट बाद में आपको मिलेगा मतलब प्रेजेंट आउटपुट इज इक्वल टू आपका नेक्स्ट आउटपुट बन जा रहा था और प्रेजेंट आउटपुट को हम क्यू एन से डिनोट कर रहे थे इसलिए क्यू एन मैंने लिख दिया तो 0 0 अगर हमने अप्लाई किया तो फीडबैक से कुछ भी आए आपका जो आउटपुट है वो पहले जो प्रेजेंट था वही आपको नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा ये मैंने आपको बताया था 01 अगर आपने अप्लाई किया एसआर को 01 अप्लाई किया तो आपका जो आउटपुट है वो आपको यहां क्या मिल रहा था 01 यहां अप्लाई किया तो यहां 10 मिलेगा तो क्यू आपको 0 मिलेगा बराबर है तो 01 अप्लाई किया तो 0 मिलता इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रेजेंट आउटपुट मतलब प्रेजेंट आउटपुट हम फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती यहां अगर 01 लगा रहे तो क्यू आपका 0 ही जनरेट करेगा यहां अगर 10 लगाते तो क्यू आपका 1 ही जनरेट करेगा वो प्रेजेंट आउटपुट पर जरूर डिपेंड है लेकिन हमने डायरेक्टली वो निकाल कर आपको बोला था और 11 आपने अगर जब लगाएंगे 11 एसआर को तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को बाय सॉरी एसआर लैच को बाय यूजिंग नॉर जो बनाइए वहां 11 लगाया तो अगर एक भी इनपुट नॉर गेट का 1 होता है तो वो रिजल्ट 0 जनरेट करता है आपको पता था और यहां दोनों तरफ 0 तो अलाउड नहीं है तो यहां अगर 11 आपने लगाया तो यहां दोनों तरफ 0 आएगा और क्यू क्यू बार दोनों 0 नहीं हो सकते इसलिए ये इनवैलिड स्टेट थी तो ये हमने पूरा डिटेल में वहां डिस्कस किया था लेकिन एक बार रिकॉल मैंने इसीलिए कर दिया क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप हमें डिटेल में यहां डिस्कस करना है और उसके लिए हम दोनों की मदद से ही एसआर फ्लिप फ्लॉप वहां बनाने वाले और दोनों का ही टेबल आपका यहां जो आया था अभी नॉर गेट से बनाया हुआ टेबल एसआर लैच का वही टेबल ट्रू टेबल बार-बार रिपीट होगा चाहे आप नैंड से एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाओ चाहे आप नॉर से बनाओ तो आप वो देखेंगे यहां और बाद में हम फिर 
एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल एक साइटेशन टेबल क्या होता है कैसे जनरेट होता है हम कैसे वो लिखते वो फिर बाद में मैं आपको ये सिखाने के बाद बता दूंगा ठीक है तो अभी हम मूव करने जा रहे हैं एस आर फ्लिपलॉप की तरफ ठीक है तो एस आर फ्लिपलॉप अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही डिटेल में हम देखने वाले एस आर फ्लिपलॉप ठीक है तो एस आर फ्लिपलॉप हम देख रहे हैं तो जैसे ही फ्लिपलॉप अभी आएगा तो अभी हम वो लैच का ही यूज करेंगे जो हमने लैच बनाई थी नैन से बनाई थी और नॉर से बनाई थी एस आर लैच तो एक बार हम नैन की नैन का लैच लैच का इस्तेमाल करके एस आर फ्लिपलॉप बना सकते नहीं तो हम नॉर की लैच का इस्तेमाल करके भी एस आर फ्लिपलॉप बना सकते तो नैन की लैच तो वही रहेगी एस आर फ्लिपलॉप जनरेट करने के लिए तो पहले मैं जनरेट करता हूं एस आर फ्लिपलॉप में बनाता हूं बाय यूजिंग आपकी नैन लैच जो हमने देखी थी एस आर लैच नैन लैच से हमने मतलब नैन से हमने जो एसआर लैच बनाई तो वो मैं अभी यहां निकाल रहा हूं तो हम हमारी ये नैन से जो हमने एसआर लैच बनाई वो क्या थी ये इसका आपका रिप्रेजेंटेशन था ठीक है ऐसे हमने वो लैच बनाई थी अच्छे से देखो ठीक है तो ये तो आपको पता ही है यहाँ आउटपुट क्या रहता है क्यू क्यू बार रहता है ये आपको पता था और यहां से आप एस और आर इनपुट देते थे तो यही लैच का इस्तेमाल करके हमें अगर फ्लिपलॉप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे ही फ्लिपलॉप वर्ड आता है तो लैच तो आएगा ही लेकिन उसके साथ आपको क्लॉक इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा तो क्लॉक इनपुट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ इसीलिए यहाँ और दो नैन गेट की जरूरत पड़ेगी तो एस आर फ्लिपलॉप बनाना है बाई यूजिंग नैन गेट तो में और दो नैन गेट की यहां जरूरत पड़ेगी ठीक है तो मैं अच्छे से यहां बना रहा हूं बाय यूजिंग नैन गेट तो और दो नैन गेट्स आपको लगेंगे जिसके दो दो इनपुट्स रहेंगे तो यहां दो नैन गेट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए और इसे इसके लिए यहां इसका एस इनपुट और यहां इसका आर इनपुट रहेगा और यहां क्लॉक प्रोवाइड आपको करनी पड़ेगी फ्लिपलॉप बनाना है तो तो ये क्लॉक आपकी यहां रहेगी ठीक है तो यहां से आप देंगे क्लॉक इनपुट तो ये क्लॉक हमने प्रोवाइड की है तो क्लॉक इनपुट प्रोवाइड करने के लिए ये दो नैन गेट एक्स्ट्रा हमें लगे ये लैश का इस्तेमाल तो हमने किया ही है लैश के साथ हमें क्लॉक इनपुट भी प्रोवाइड करना पड़ता है इसीलिए ये एसआर फ्लिपलॉप ऐसा आपका बनेगा ये नैन लैश से अगर बनाना है तो हमें नैन लैच के साथ दो और नैन गेट और क्लॉक इनपुट उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा हर एक नैन गेट को दोनों नैन गेट को तो वो हमने प्रोवाइड किया अभी ये जो एस आर फ्लिपलॉप हमने बनाना बनाया है इसका सारा एनालिसिस हमें करना है तो ये एस आर फ्लिपलॉप जो आपने यहां बनाया है ये आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिपलॉप है ये फ्लिपलॉप कौन सा है पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिपलॉप है मतलब लेवल ट्रिगर फ्लिपलॉप है उसमें पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिपलॉप ये आपका है और वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर क्यों है ये पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हर एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हम मूव करते हैं अभी तो सबसे पहले देखो क्लॉक इनपुट आपको यहाँ न्यू दिख रहा है बाकी एस आर क्यू क्यू बार तो आपको पता ही है लेकिन यहाँ आपका एस और आर इनपुट था आपने जब लैच बनाई थी तो ये इनपुट अभी यहाँ चला गया है मतलब इसके बाद यहाँ कुछ अलग इनपुट आएगा एस और आर इनपुट इसका अलग है इसका अलग है ठीक है तो ये ध्यान में रखो आप बराबर क्योंकि यहाँ दो नैन गेट से हमने आगे यहाँ पास किया है तो देखो अगर यहाँ क्लॉक इनपुट को आप जीरो कर देंगे क्लॉक इनपुट यहाँ आपका जीरो हो सकता है या वन ठीक है तो क्लॉक इनपुट को अगर आप यहाँ जीरो रखते हैं तो क्या होगा देखिए तो इस क्लॉक इनपुट को अगर मैंने जीरो रखा तो ये जीरो यहाँ पास होगा यहाँ भी पास होगा और नैन गेट की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से अभी याद हो, हो गई होगी कि अगर नैन गेट का एक भी इनपुट अगर जीरो होता है तो वो आउटपुट क्या जनरेट करता है वन जनरेट करता है बराबर है तो यहाँ एस और आर आपका इनपुट कुछ भी हो ये चाहे जीरो जीरो हो जीरो वन हो वन जीरो हो या वन वन हो कुछ भी हो लेकिन नैन गेट का एक इनपुट यहाँ जीरो है यार यहाँ जीरो है तो दोनों नैन गेट में एक इनपुट आपका जीरो है तो वो कंपलसरी यहाँ आपका वन प्रोड्यूस करेगा आउटपुट में ये आपको पता था ठीक है तो क्लॉक इनपुट अगर मैंने जीरो प्रोवाइड किया तो यहाँ दोनों तरफ आपका वन वन आपके तरफ यहाँ जनरेट हो रहा है आउटपुट में तो दोनों तरफ अभी वन वन आया और नैन लैच में दोनों तरफ अगर वन वन आता है तो वो कंडीशन कौन सी होती है ये आपको पता है बराबर है दोनों तरफ नैन लैच को वन वन लगाते हैं आगे का तो सर्किट आपका नैन लैच नैन से हमने जो एस आर लैच बनाई थी उसका ही तो सर्किट है नैन से हमने बनाया था तो नैन से आपने एस आर लैच बनाई थी इतना तो यही सर्किट है इस सर्किट में देखो वन वन अगर पास करते हैं तो वन वन पास करते तो इसके लिए एस और आर इनपुट तो यही है इस लैच के लिए तो वन वन यहां आपका जनरेट हुआ तो वन वन पास करने के बाद आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा था अभी हमने 
देखा टेबल मैंने रिकॉल किया था या जो था वो तो वहां हमने क्या देखा था वन वन का यहाँ क्या प्रोड्यूस करता है वन वन दोनों इनपुट होते तो जो पहले आउटपुट यहाँ प्रेजेंट है वही वो आगे जनरेट करता है मतलब वो क्यू का फिर से क्यू जनरेट करेगा क्यू बार का फिर से क्यू बार ही जनरेट करेगा मतलब यहां अगर पहले वन जीरो होगा तो बाद में भी वन जीरो रहेगा जीरो वन होगा तो बाद में भी जीरो वन रहेगा मतलब जो आपका प्रेजेंट आउटपुट स्टेट है वही आपका नेक्स्ट आउटपुट स्टेट यहां बनेगा मतलब ये होल्डिंग कंडीशन थी मैंने आपको बताया था वो आउटपुट क्यू आप एन जनरेट करता है ये मैंने आपको बताया था तो होल्डिंग कंडीशन आपकी यहां जनरेट हो रही है होल्ड स्टेट यहां आ रही है मतलब इसका क्या है प्रेजेंट आउटपुट स्टेप स्टेज जो आपको यहां दिख रही है प्रेजेंट आउटपुट वही आपका नेक्स्ट स्टेज यहां होगा मतलब नेक्स्ट स्टेट में भी वही आउटपुट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा चाहे आप यहाँ कौन सा भी इनपुट अप्लाई करो ए सार को यहाँ क्लॉक अगर जीरो था तो एक इनपुट जीरो है तो इसके लिए वन प्रोड्यूस हुआ वन वन यहाँ आया तो वन वन की वजह से वन वन का रिजल्ट क्या होता है लैच बनाई थी हमने नैंड से तो क्यू बार जनरेट होता है सॉरी क्यू ऑफ एन जनरेट होता है ठीक है तो आउटपुट वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा जैसा पहले था तो प्रेजेंट आउटपुट जो आपको दिखाई दे रहा है वही आउटपुट आपको अभी आप पाएंगे बाद में भी ठीक है तो आउटपुट चेंज नहीं होगा मतलब ये सर्किट अभी हम कहते हैं कि ये क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है मतलब ये सर्किट क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज है ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि देखो क्लॉक डिसाइड कर रहा है कि आगे आउटपुट पास करना है कि नहीं यहां क्लॉक आपका जीरो था तो उसने क्या पास किया यहां वन वन पास किया चाहे आपका ऐसा इनपुट कुछ भी हो उसने तो वन वन ही पास किया आगे तो वन वन पास हुआ तो वही आउटपुट आपको मिला जो पहले प्रेजेंट था तो प्रेजेंट आउटपुट ही आपको बाद में मिलने वाला नेक्स्ट आउटपुट अभी मिल गया अगर आपका क्लॉक जीरो होगा तो ठीक है तो क्लॉक हमें बता रहा है कि इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट चेंज करना है कि नहीं इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट चेंज करना है कि नहीं या आपको ये क्लॉक बता रहा है तो अगर क्लॉक आपका जीरो था अभी अगर हम मैंने क्लॉक को वन कर दिया ठीक है क्लॉक अगर मैंने वन कर दिया तो अब क्या होगा देखो तो वन मैंने क्लॉक को कर दिया तो इसके हिसाब से क्या होगा यहां से एस इनपुट जा रहा है यहां से आर इनपुट तो एस इंटू वन का बार मतलब यहां एस बार जनरेट हुआ आर यहां जा रहा है यहां वन आ रहा है आर इंटू का बार यहां आर बार जनरेट हुआ बराबर है तो एस बार और आर बार आपके यहां जनरेट हुए मतलब यहां अगर आपने जीरो जीरो पास किया तो यहां वन वन जनरेट होगा बराबर वन जीरो पास किया तो जीरो वन जनरेट होगा जीरो वन पास किया तो फिर वन जीरो जनरेट होगा और वन वन पास किया तो जीरो जीरो जनरेट होगा बराबर है ये तो आपको यहां से पता चल ही गया होगा तो इसके हिसाब से इनपुट के हिसाब से रिफ्लेक्शन आपको अभी यहां मिला कि नहीं मिला अगर मैंने क्लॉक के इनपुट को वन कर दिया तो दोनों इनपुट का रिफ्लेक्शन आपको आउटपुट में दिखाई दिया एस का बार इस यहां आपको मिला और इस आर को पास किया तो आर का बार आपको यहां मिला अभी ये दोनों इनपुट आगे जाएंगे तो ये दो इनपुट आपके कनेक्ट है इस लैच को नैन लैच को आपके कनेक्ट है सारे जो आपने बनाई है नैन से तो इसको ये दोनों इनपुट कनेक्ट है तो ये आउटपुट जो इसका Q और Q बार आएगा ये बाद में भी आपका रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा बाद में भी ये Q Q बार आपका रिफ्लेक्ट होगा मतलब यहां से इनपुट का रिफ्लेक्शन फिर आपको यहां दिखाई दे रहा है और बाद में आपको यहां रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है मतलब आपका इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट अभी चेंज कर रहा है जब मैंने क्लॉक को वन किया तो ठीक है मान लो देखो यहां अगर मैंने जीरो जीरो लगाया होता एस आर को तो यहां क्या प्रोड्यूस होता वन वन क्योंकि उसका बार वो प्रोड्यूस करता है तो वन वन प्रोड्यूस होता है वन वन के लिए आउटपुट रहता है क्यू एन ठीक है अगर मैंने वन वन लगाया होता तो जीरो जीरो प्रोड्यूस होता जीरो जीरो के लिए आपकी जो स्टेट रहती है वो क्या होती है नाइन नाइन से मैंने बनाया था एस लैच में तो वो जीरो जीरो यहां पास होगा तो यहां आपका इनरिलीवेंट आउटपुट प्रोड्यूस होगा जो इनवैलिड रहेगा लेकिन जीरो जीरो पास आप यहां से करेंगे सॉरी वन वन पास करेंगे तो यहां जीरो जीरो तो आना ही है वन जीरो अगर पास करेंगे तो यहां जीरो वन आएगा जीरो वन के हिसाब से यहां आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा बराबर है अगर यहां आप वन जीरो पास करते तो जीरो वन आएगा अगर आप जीरो वन यहां पास करते एस आर में तो यहां वन जीरो प्रोड्यूस होगा वन जीरो के हिसाब से आपको आउटपुट क्यू जो मिलता है वो यहां आउटपुट मिलेगा मतलब इनपुट एस के हिसाब से आपको आउटपुट यहां मिल रहा है कि नहीं अगर आपका क्लॉक इनपुट वन है तो आपको मिल रहा है तो अभी एस और आर के करस्पॉन्डिंग इस दोनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट अभी चेंज हो रहा है अगर मेरा क्लॉक इनपुट वन है तो तो अभी ये सर्किट आपका काम कर रहा है मतलब ये अभी एक तरह से इनेबल है ऐसा हम कह सकते हैं बराबर है इनेबल जैसा ये सर्किट अभी काम कर रहा है जब मैंने क्लॉक को वन किया तो और क्लॉक को अगर मैंने जीरो जब मैंने अप्लाई किया तो तो क्या हुआ था आपने देखा ही था अब अभी आपने देखा ही था तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ एस एंड आर आपका इनपुट में 
आपने ऐसा और आर कुछ भी लगाया लेकिन क्लॉक अगर जीरो है तो आपको आउटपुट में कोई भी चेंज दिखाई नहीं दिया आपने देखा था क्लॉक जब मेरा जीरो था तब ठीक है तो इसमें हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है क्योंकि क्लॉक जब वन हो रहा है तब सर्किट इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपका चेंज हो रहा है जब वन है तब इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं सर्किट आपका जीरो है तो इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे जो आपका पहले आउटपुट था वही आपको बाद में भी मिल रहा है अगर आपका क्लॉक इनपुट जीरो आपने प्रोवाइड करके रखा है तो ठीक है तो यहां आपने वन के लिए प्रोवाइड किया वन प्रोवाइड किया तो चेंजेस दिखाई दे रहे तो वन आपकी पॉजिटिव स्टेट हुई जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा है सर्किट तो जीरो यहां नेगेटिव स्टेट है आपकी वन आपका बड़ा है वन आपका पॉजिटिव स्टेट है जीरो आपकी नेगेटिव स्टेट है इसके हिसाब से हम यहां कह सकते हैं मतलब यहां हो क्या रहा है यहां आपका ये जो सर्किट है ये पूरा सर्किट क्लॉक के साथ यहां सिंक्रोनाइज हो रहा है ऐसा हम कह सकते हैं तो क्लॉक के साथ आपका सर्किट सिंक्रोनाइज हो रहा है क्लॉक सब कुछ डिसाइड कर रहा है जीरो होगा क्लॉक क्लॉक ने अगर चाहा कि मैं जीरो होता हूं तो मैं यहां का इनपुट यहां आउटपुट में बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होने दूंगा यहां कुछ भी इनपुट लगाओ अगर मैं जीरो हूं तो यहां पहले जो आउटपुट प्रेजेंट था प्रेजेंट आउटपुट वही नेक्स्ट आउटपुट बाद में मिलेगा यहां वन था तो बाद में भी वन मिलेगा यहां जीरो था तो बाद में भी जीरो मिलेगा अगर यहां जीरो था तो बाद में भी जीरो यहां वन था तो बाद में भी वन मिलेगा अगर क्लॉक इनपुट जीरो होगा तो क्लॉक पर डिपेंड है क्लॉक ने डिसाइड किया कि अगर ये क्लॉक को वन किया तो क्लॉक क्या करेगा ये इनपुट को आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो, होने देगा मतलब इनपुट में जो भी कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करेंगे वो कॉम्बिनेशन पहले यहां रिफ्लेक्ट होगा और इस लैच का आउटपुट फिर बाद में आपके पास रिफ्लेक्ट होने वाला है बराबर है तो क्लॉक जीरो होगा तो नहीं होगा क्लॉक वन होगा तो वो आउटपुट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर जीरो होता है तो वही आउटपुट आपको बाद में मिल रहा है मैंने आपको यही कहा अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम सारे इनपुट क्लॉक के साथ अभी यहां सिंक्रोनाइज हुए ऐसा क्यों नहीं कह सकते बिल्कुल कह सकते क्लॉक के साथ क्लॉक के ऊपर ही तो सब कुछ आपका डिपेंड हो रहा है तो ये सारा क्लॉक के ऊपर डिपेंड है बराबर है तो एक्चुअली हम इसे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर क्यों कह रहे हैं ये मैं अभी आपको बताता हूं वो हम देखते हैं ठीक है थीके? तो ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है देखो क्लॉक की साइकिल अगर मैंने यहां ड्रॉ कर दी तो यह ऐसी आएगी ठीक है तो ये आपकी क्लॉक की साइकिल मैंने ड्रॉ कर दी तो यहां देखो एक टाइम पीरियड रहेगा ये टाइम पीरियड टी है मान लो ये 50 परसेंट ड्यूटी साइकिल के आपने क्लॉक प्रोवाइड किए आधे टाइम के लिए ये क्लॉक आपका वन है आधे टाइम के लिए जीरो है आधे टाइम के लिए वन है आधे टाइम के लिए जीरो है आधे टाइम के लिए वन है आधे टाइम के लिए जीरो है तो क्लॉक आपका जीरो वन जीरो वन ऐसा करते जा रहा है तो क्लॉक की पॉजिटिव वैल्यू मतलब वन वैल्यू क्लॉक की पॉजिटिव वैल्यू मतलब वन वैल्यू तो वन जब क्लॉक की वैल्यू थी तो आउटपुट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था हो रहा था कि नहीं तो बिल्कुल आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था आउटपुट में मतलब क्लॉक जब वन था तो इस स्टेज में आपका सर्किट एक्टिवेट था और क्लॉक क्लॉक आपका जीरो है तो क्लॉक जब जीरो है वो आपकी निगेटिव वैल्यू है मतलब जीरो को हम अभी यहां निगेटिव वैल्यू मानेंगे तो क्लॉक जब जीरो है तो वो लोअर वैल्यू है निगेटिव वैल्यू तो यहां निगेटिव आपका जो क्लॉक की वैल्यू है तो निगेटिव क्लॉक की वैल्यू मतलब जीरो वैल्यू पे आपको आपका सर्किट कैसा दिख रहा है डीएक्टिवेटेड जैसा दिख रहा है यहां जीरो होगा तो यहां जो आउटपुट पहले पड़ा रहेगा वो बाद में भी पड़ा रहेगा वही आउटपुट आपको बार बार मिलेगा तो यहां अगर क्लॉक आपका जीरो है तो बाद में आपको वही आउटपुट मिलेगा जो पहले पड़ा था इस एस के हिसाब से तो आउटपुट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा तो क्लॉक जीरो होगी तो यहां देखो यहां आपका क्लॉक जीरो है यहां आपका क्लॉक वन है तो क्लॉक वन है तो यहां आपका सर्किट एक्टिवेट है क्लॉक जीरो है तो सर्किट डीएक्टिवेट है तो पॉजिटिव स्टेट पे आपका सर्किट यहां एक्टिवेट है इसीलिए मैं यहां क्यों यहां कह रहा हूं कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है ये इस फ्लिपलॉप जो मैंने निकाला वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग के साथ है बराबर है तो यहां हम कह रहे ये कि इस फ्लिपलॉप जो अभी सर्किट में दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिपलॉप है बराबर है तो ये लेवल ट्रिगरिंग एस ट्रिगरिंग उसमें पॉजिटिव निगेटिव ये बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में एक एपिसोड बना के मैं शूट करके आपके सामने वहां प्रस्तुत करूंगा लेकिन अभी आप इतना फिलहाल यहां जान लो कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर और निगेटिव लेवल ट्रिगर आपको यहां से भी थोड़ा फार यहां से अंदाज लग चुका होगा ठीक है तो ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है क्योंकि पॉजिटिव लेवल पे यहां वन लेवल पे आपका सर्किट पूरा एक्टिवेट ठीक है और जीरो लेवल पे क्लॉक जीरो प्रोवाइड करते तो आपका सर्किट यहां पूरा डीएक्टिवेट हो रहा है यह आपको यहां से पता चल गया होगा ठीक है अभी देखो ये तो हमें पता चल ही गया सारा ठीक है 
अभी आपको एक बात बतानी है ये तो सारा आपको पता चल गया अभी देखो ये क्लॉक इनपुट को मान लो इस क्लॉक इनपुट को अगर मैंने एक नॉट गेट से पास कर दिया एक नॉट गेट लगाकर मैंने इस क्लॉक इनपुट को ऐसा पास कर दिया यहां से तो देखो क्लॉक इनपुट जब मैं यहाँ वन प्रोवाइड करूंगा तो ये नॉट गेट जीरो जनरेट करेगा तो जीरो यहाँ जाएगा तो जीरो एक नाइन गेट का आउटपुट एक भी अगर जीरो होता है तो आउटपुट यहाँ क्या जनरेट करेगा वन वन जनरेट करेगा इसने अगर वन वन जनरेट करा तो बाद में यहाँ आउटपुट में कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा मैंने वही बताया है आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा तो ये जीरो अगर हो जाएगा तो यहाँ वन वन पास होगा यहाँ से वन वन पास होगा तो आउटपुट वही आपको मिलेगा जो पहले मिलता था तो प्रेजेंट आउटपुट जो आपको अभी दिखाई दे रहा है वही आपका नेक्स्ट आउटपुट रहेगा अगर यहाँ से वन वन पास हो रहा है तो ठीक है तो क्लॉक अभी आपने वन दिया तो फिर आपको वही मिला जो वही आउटपुट मिला जो पहले मिलता था मतलब यहां आउटपुट आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा लेकिन कब जब आपने क्लॉक को वन किया तो पहले हमने क्या किया था यहां नॉट गेट से पास नहीं किया था क्लॉक को तो क्लॉक जब जीरो था तब आपको कोई चेंजेस यहां आउटपुट पे दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन अभी क्लॉक वन है और उसे नॉट गेट से पास किया लेकिन क्लॉक तो वन है ना तो क्लॉक वन है तो फिर आपको यहां कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे अभी मैं क्लॉक को जीरो करता हूं क्लॉक को जीरो किया तो ये नॉट गेट का आउटपुट वन होगा बराबर है तो ये वन आउटपुट होगा तो वन के हिसाब से यहां अगर वन आउटपुट है तो इस इनपुट के हिसाब से यहां रिफ्लेक्शन एस बार आर बार दिखाई देगा और इसके हिसाब से यहां रिफ्लेक्शन आउटपुट में आएगा इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहां पहले रिफ्लेक्शन उसके हिसाब से यहां आउटपुट में आपको चेंजेस दिखाई देगा मतलब सर्किट अभी इनेबल की तरह यहां काम करेगा अगर मैंने क्लॉक जीरो अप्लाई किया तो यहां हो क्या रहा है अगर मैंने क्लॉक को नॉट गेट से पास किया तो मेरा क्लॉक जब जीरो हो रहा है तब मेरा सर्किट पूरा एक्टिवेटेड है और जब मेरा क्लॉक वन हो रहा है तो मेरा सर्किट पूरा डीएक्टिवेटेड हो रहा है यहां यहां उल्टा हो रहा है जैसा वहां नॉर्मली हो रहा था ऐसा यहां नहीं हो रहा है तो ये अगर नॉट गेट से मैंने क्लॉक पास कर दिया है तो ये क्या हुआ अभी निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिपलॉप बन गया अगर मैंने इसे यहां से नॉट गेट से प्लास किया तो क्यों निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिपलॉप बना क्योंकि क्लॉक साइकिल में अभी ड्रॉ करता हूं ये क्लॉक साइकिल मैंने ड्रॉ की आधे टाइम पीरियड के लिए वन आधे पीरियड के लिए जीरो और 50 परसेंट मान लो ये टाइम पीरियड है इसका ठीक है तो यहां देखो जब आपका क्लॉक वन है तो क्लॉक जब आपका वन है तो यहां जीरो जनरेट होगा और बाद में यहां आउटपुट कोई चेंज नहीं हो रहा है जो आउटपुट पहले था वही आपको मिल रहा है तो क्लॉक वन होगा तो क्लॉक वन जब हो रहा है तो आपको वही मिल रहा है मतलब सर्किट एज ए डिसेबल की तरह काम कर रहा है लेकिन क्लॉक जब आपका यहां जीरो होगा तो यहां वन प्रोड्यूस होगा और फिर इनपुट के हिसाब से यहां चेंजेस आपको दिखाई देंगे आउटपुट पे तो क्लॉक जब आपका जीरो है यहां तो क्लॉक जीरो है तो सर्किट एज अनेबल की तरफ काम कर रहा है तो जीरो को हमने निगेटिव माना है तो देखो निगेटिव लेवल पे आपका सर्किट इनेबल हो रहा है और पॉजिटिव लेवल ये जो है वह तो सर्किट डिसेबल हो रहा है तो ये कौन सा है ये निगेटिव टिवली लेवल अभी निगेटिव लेवल ट्रिगर आपका फ्लिपलॉप बन गया अगर मैंने क्लॉक को नॉट गेट से पास कर दिया तो तो ये अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अभी देखो हम नॉर्मली यहाँ नॉट गेट नहीं लगाते ये मैंने आपको बताने के लिए था लेकिन वैसा कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो आपको यहाँ सावधानी बरतनी होगी ठीक है अच्छे से आपको पता होना चाहिए सारे कंसेप्ट इसलिए मैंने आपको बताया कि नॉट गेट से पास किया तो वो निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिपलॉप बन जाएगा और नॉर्मली फिर हम क्लॉक को तो ऐसे ही लगाते हैं ठीक है तो ये ऐसा और फ्लिपलॉप का आपका सर्किट है अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल मैनर में मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है हम इसी क्लॉक को नॉट गेट से पास कर दिया तो क्या होगा वो भी बताया कि क्लॉक नॉट गेट से अगर पास करेंगे तो क्लॉक वन होगा तो सर्किट डीएक्टिवेट होगा क्लॉक जीरो होगा तो सर्किट एक्टिवेट होगा मतलब इनपुट को वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने देगा अगर क्लॉक जीरो होगा तो लेकिन कब जब नॉट गेट से क्लॉक को पास करते तब लेकिन नॉर्मली जब हमने ऐसा क्लॉक लगाया नॉट गेट से क्लॉक क्लॉक को जब पास नहीं करेंगे तो क्लॉक जब जीरो होगा तो आउटपुट आपको वही मिलेगा क्यू एन जो पहले मिलता था वही नेक्स्ट आउटपुट रहेगा एस आर की हिसाब से यहां आउटपुट में चेंज नहीं आएगा एस आर इनपुट चाहे कुछ भी हो लेकिन क्लॉक अगर आपने वन लगाया तो वन के हिसाब से यहां चेंजेस दिखाई देंगे मतलब क्लॉक यहां वन लगा लगाया तो एस आर इनपुट के हिसाब से यहां चेंजेस दिखाई देंगे और बाद में आउटपुट में भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे तो क्लॉक वन लगाएंगे तो वो सर्किट एज अनेबल की तरह काम करेगा क्लॉक जीरो लगाएंगे तो ये सर्किट एज अ डिसेबल की तरह काम करेगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी हम जाते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ तो ट्रूथ टेबल अभी हम अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि सारे कंसेप्ट
करनी या नहीं होगी बहुत आसानी होने वाली है ठीक है तो ट्रूथ टेबल अभी मैं बना रहा हूँ इस एस आर फ्लिपलॉप का तो ट्रूथ ट्रूथ टेबल मेरा कैसा बनेगा ठीक है तो ट्रूथ टेबल मैं बना रहा हूँ जब सबसे पहले मेरा क्लॉक जीरो होगा तब क्या होगा तो क्लॉक जब जीरो होगा तो सर्किट हमारा क्या होगा सर्किट एज अ डीएक्टिवेटेड रहेगा डीएक्टिवेट रहेगा आपका सर्किट जब आप आप क्लॉक जीरो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सर्किट डीएक्टिवेटेड दिखाई देगा ठीक है तो मैं अभी यहाँ ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ट्रूथ टेबल मेरा कैसा आएगा देखो एक्साइटेशन टेबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये अलग थिंग है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में अभी ये ट्रूथ टेबल है तो यहाँ देखो यहाँ आपके दो इनपुट है एस इनपुट आर इनपुट और आउटपुट में क्यू क्यू आउटपुट को कंसीडर कर रहा हूं तो आउटपुट क्यू ऑफ एन प्लस वन मैंने क्यू लिखा ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले एपिसोड में नेक्स्ट डेट के लिए हम लिख रहे हैं तो क्यू ऑफ एन प्लस वन मैंने यहाँ लिखा ठीक है तो अभी एस आर इनपुट हम लगा रहे हैं और क्लॉक आपका जीरो है तो यहाँ एस आर इनपुट कुछ भी हो जाए आपका आउटपुट में तो कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा क्योंकि क्लॉक जीरो है तो जीरो एक नाइन गेट के इनपुट में जाता है तो वो आउटपुट में वन वन ही जनरेट करेगा और वन वन के हिसाब से यहाँ आउटपुट क्यू ऑफ इन ही प्रोड्यूस होगा आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा फ्लिपलॉप में कोई भी चेंज यहाँ नहीं होगा जो आउटपुट आपको प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है वही आपका नेक्स्ट आउटपुट रहेगा तो आप यहाँ जीरो जीरो लगाओ जीरो वन लगाओ वन जीरो लगाओ या वन वन लगाओ कुछ भी लगाओ अगर आपका क्लॉक जीरो है तो वो एस आपका कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मतलब डोंट केयर एस कुछ भी हो जाए अगर आपका क्लॉक जीरो है तो वो आउटपुट क्यू आप एन ही प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो इसीलिए मैंने यहाँ डोंट केयर लिखा मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन कुछ भी हो सकता है लेकिन आउटपुट वो क्यू एन ही जनरेट करने वाला है वो क्यू एन ही आउटपुट जनरेट करेगा तो ये आपको यहां से पता चल गया होगा ठीक है अभी हम आगे जाके आगे मूव करते हैं ये एस आर इनपुट से ये आपका आउटपुट है क्यू ऑफ एन प्लस वन ठीक है तो ये क्लॉक जीरो होगा तो सर्किट डीएक्टिवेट तो ये कुछ भी हो जाए इसलिए मैंने डोंट केयर लिखा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट अगर आ ही नहीं रहा है क्लॉक के हिसाब से आ रहा है तो ये आउटपुट क्यू ऑफ एन ही प्रोड्यूस कर रहा है जो प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है वही आपका नेक्स्ट आउटपुट होगा अगर फिर आपका क्लॉक जीरो होता है तो क्या होगा तो क्लॉक अगर जीरो होता है तो आपका नजारा देखने लायक होगा ठीक है तो क्लॉक आपका वन होता है सॉरी क्लॉक अगर आपका वन होता है तो सर्किट आपका एक्टिवेट की तरह काम करेगा सर्किट अभी आपका एक्टिवेट होगा तो आपको हर एक कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग आउटपुट मिलेगा कॉम्बिनेशन आपका जीरो जीरो हो सकता है जीरो वन हो सकता है वन जीरो हो सकता है वन वन हो सकता है कुछ भी हो सकता है चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है दो इनपुट से तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लॉक आपका वन है और आप जीरो जीरो इनपुट लगा रहे देखो ये टेबल अच्छे से देखो ये नीचे वाला क्लॉक वन है सर्किट एक्टिवेटेड है यहाँ के लिए और ये टेबल है क्लॉक जीरो सर्किट डीएक्टिवेटेड तो ऊपर वाला टेबल रहेगा ठीक है तो नीचे वाला देखो क्लॉक आपका वन है सर्किट आपका एक्टिवेटेड है तो जीरो जीरो हमने यहां पास किया तो देखो क्या होगा जीरो जीरो आपने पास किया यहाँ क्लॉक आपने अभी वन डाला है यहां से आप पास कर रहे हैं जीरो जीरो तो वन इंटू जीरो का बार क्या होगा वन होगा यहाँ भी वन इंटू जीरो का बार वन होगा वन वन प्रोड्यूस हुआ तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा क्यू आप इन ही प्रोड्यूस होगा मतलब आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा जो आउटपुट अभी दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली प्रेजेंट आउटपुट वही आपका नेक्स्ट आउटपुट रहेगा तो जीरो जीरो अगर आपने डाला तो यहाँ तो वन वन आ रहा है इस लैच को तो इस लैच की इनपुट में वन वन आ रहा है तो वन वन यहाँ क्यू आप इन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है नैन के लिए हमने वन वन इनपुट पास किया तो ठीक है तो यहां क्यू आप एन रिजल्ट जनरेट हुआ वही आउटपुट आपको बाद में भी मिलेगा जो अभी प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है अभी मान लो मैंने जीरो वन डाला नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन जीरो वन अगर मैंने डाला तो फिर क्या होगा जीरो वन अगर मैंने डाला तो यहाँ वन इंटू जीरो का बार क्या जनरेट करेगा वन और वन इंटू वन का बार यहाँ जनरेट करेगा जीरो अभी देखो नैन लैच के लिए वन जीरो का आउटपुट क्या होता है नैन लैच के लिए सॉरी एस आर लैच जो हमने नैन से बनाई थी उसके लिए वन जीरो का आउटपुट क्या होता है तो उसके लिए वन जीरो का आउटपुट क्यू आपका क्या आता है जीरो आता है यह हमने पहले ही देखा था यहाँ इस एपिसोड में पहले मैंने रिकॉल कर दिया था ये नैन से जो हमने लैच बनाई थी तो वन जीरो के लिए यहाँ आपका रिजल्ट क्या होगा जीरो वन होगा तो क्यू आपका जीरो होगा बराबर है तो यहाँ वन जीरो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हम अप्लाई क्या कर रहे हैं जीरो वन अप्लाई कर रहे हैं तो जीरो वन कॉम्बिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं इस एस आर इनपुट को यहाँ वन जीरो आया और यहाँ इस वन जीरो का रिजल्ट हमें पहले से बताया इस लैच का तो इस वन जीरो का रिजल्ट यहाँ जीरो वन होता है तो क्यू आपका क्या हुआ जीरो हुआ तो क्यू आप एन आपका जीरो हुआ यहाँ 
अभी वन जीरो अप्लाई करते वन जीरो अगर हमने अप्लाई किया एस आर इनपुट को तो यहाँ वन यहाँ जीरो में अप्लाई करता हूँ तो वन जीरो अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वन इंटू वन का बार जीरो वन इंटू जीरो का बार वन ठीक है अभी ये जीरो वन इनपुट इस लैच को अंदर अप्लाई हो रहा है इंटरनली तो जीरो वन अप्लाई हो रहा है इस लैच को तो ये रिजल्ट क्या जनरेट करेंगी वन जीरो करेगी कि नहीं यहाँ जीरो वन है तो यहाँ वन जीरो रिजल्ट जनरेट करेगी हमने देखा था डिटेल में पिछले वाले एपिसोड में तो जीरो वन पास कर रहे यहाँ वन जीरो प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यू आपका अभी वन हो रहा है तो इसीलिए मैं क्यू का आउटपुट लिख रहा हूँ तो Q आपका वन होगा तो वन जीरो अगर हमने कॉम्बिनेशन यहां पास किया एस आर से तो अंदर जीरो वन प्रोड्यूस होगा और वो रिजल्ट आपका Q वन होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रेजेंट आउटपुट यहां प्रेजेंट आउटपुट पहले कुछ भी हो वन जीरो हो या जीरो वन हो लेकिन बाद में आउटपुट ये वन ही जनरेट करेगा अगर यहां से वन जीरो कॉम्बिनेशन गया तो अगर यहां से वन वन कॉम्बिनेशन जाएगा तो क्या होगा ठीक है यहां से अगर मैंने वन वन इनपुट अप्लाई किया तो वन इंटू वन का बार क्या प्रोड्यूस करेगा जीरो और यहां से वन इंटू वन का बार जीरो प्रोड्यूस करेगा अभी जीरो जीरो इस कॉम्बिनेशन से जाता है तो फिर रिजल्ट क्या जनरेट होगा यहां जीरो जाता है और यहां भी जीरो जाता है तो नैन गेट से अगर नैन गेट में एक भी इनपुट जीरो हो जाए तो वो आउटपुट तो जीरो ही प्रोड्यूस करेगा तो ये जीरो इनपुट था यहां एक इनपुट जिसने आउटपुट जीरो प्रोड्यूस किया ये फीडबैक में यहां आएगा जीरो इंटू जीरो का बार ये फिर वन जनरेट करेगा बराबर है लेकिन वन फिर से जाएगा वन इंटू का बार क्या होगा फिर से वन इंटू जीरो का बार सबसे पहले देखो एक इनपुट आपका जीरो है नाइन गेट में तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है एक इनपुट अगर नाइन गेट का जीरो होता है तो आउटपुट सॉरी वन प्रोड्यूस करता है ये हमने देखा था बराबर है कि एक भी इनपुट अगर जीरो हो जाए तो आउटपुट वन प्रोड्यूस होता है अभी ये वन फीडबैक से ऐसा आएगा वन इंटू का बार क्या जनरेट करेगा यहां भी वन ही जनरेट करेगा क्यू बार तो दोनों क्यू और क्यू बार दोनों वन वन हो जाएंगे ये तो चलेगा नहीं इट इज अनडिजायरेबल कंडीशन क्योंकि क्यू क्यू बार दोनों वन तो नहीं चलेगा एक वन एक जीरो होगा तो चलेगा लेकिन ऐसा तो यहां नहीं है तो ये इनवैलिड कंडीशन है इसलिए वन वन कॉम्बिनेशन हम एस आर फ्लिपलॉप से पास नहीं कर सकते अगर पास करेंगे तो क्यू और क्यू बार दोनों वन वन जनरेट करेंगे और ये इनवैलिड रिजल्ट जनरेट करेगा ठीक है तो यहां इनवैलिड आउटपुट आपका आ रहा है अनडिजरेबल कंडीशन बन रही है अगर हमने एस से वन वन पास किया तो क्योंकि अंदर जीरो जीरो बन रहा है और जीरो जीरो नाइन 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 की वजह से एस जो हमने बनाई है लैच तो जीरो जीरो उसमें पास होता है तो वन वन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है अभी यहां गौर से देखो यहां हमने एस आर फ्लिपलॉप बाय यूजिंग नाइन लैच यहां इस्तेमाल किया एस आर फ्लिपलॉप बाय यूजिंग नाइन लैच का इस्तेमाल किया और हमने हमें ये टेबल मिला तो ये टेबल और आपने आपके नोटबुक में पिछले वाले एपिसोड में देखा होगा आपका एस आर लैच आपने नॉर गेट से बनाया था तो वो टेबल और ये टेबल मैच करके देखो वही टेबल बाद में जनरेट हुआ कि नहीं यही टेबल आपका जनरेट हो रहा है तो मैंने आपको वही बताया था कि एस आर फ्लिपलॉप चाहे आप नैंड से इंप्लीमेंट करो नैंड मतलब एस आर लैच नैन वाली एस आर लैच लगाकर इंप्लीमेंट करो या नॉर वाली एस आर लैच लगाकर आप इंप्लीमेंट करो एस आर फ्लिपलॉप आपका टेबल यही आएगा जो यहां आ रहा है तो देखो नॉर से अभी हम इंप्लीमेंट करते तो देखो नॉर से अभी नॉर से जो एस आर लैच हमने बनाई थी वो मैं अभी यहां ड्रॉ करूंगा और उसका एस आर फ्लिपलॉप बना के उसका ट्रूथ टेबल देखते वहां भी यही टेबल आपका जनरेट होगा तो वो हम अगले वाले एपिसोड में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे एक्साइटेशन टेबल डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में हम अगले वाले एपिसोड में वो डिस्कस करेंगे आपको एपिसोड सारे जो डिटेल में कंसेप्चुअली मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको कैसा लग रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आप कमेंट में मुझे यहां कहकर बता सकते हैं ठीक है आप अगर ऐसे फीडबैक देते रहेंगे तो बहुत सारे वीडियोस मैं आपकी तरफ लाते रहूंगा ठीक है तो अच्छे से देखो पूरा कंसेप्चुअली मैं आपको बता रहा हूं पूरा गेट के हिसाब से भी हम स्टडी कर रहे हैं एकेडमिक के हिसाब से भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का स्टडी हमारा हो रहा है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपके सिलेबस में तो उसके लिए भी आपका स्टडी हो रहा है पूरा डिटेल में स्टडी हम यहां कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि गेट के लिए कर रहे इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है मेरा मोटो यह है कि पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पूरा डिटेल में आपके दिमाग में कवर होना चाहिए ये मेरा मोटो है इसीलिए मैं ये सारे एपिसोड्स यहां शूट कर रहा हूं ठीक है तो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट कर कर मुझे बता सकते हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि देखो अगले वाले सारे एपिसोड्स आपकी तरफ आना भी जरूरी है इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और थैंक यू वेरी मच आप अगर वीडियो देख रहे हैं सारे डिटेल में तो आपकी भी कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़ रही है पूरा डिटे